大家好，我是思凡。原神从开服到现在也有一年半了，身为一个开服的老玩家，对于资源的利用也还算是有一点小心得。那么这期视频我就和大家讲一讲我认为的原神玩家每周必做的几件事，以及如何完成一些隐藏的成就吧。首先就是每周的讨伐悬赏和居民请求。每周三个讨伐悬赏和居民请求一定要做，即便你声望拿满了也是一样，因为讨伐悬赏和居民请求都是会给摩拉的。摩拉的重要性你知道吗？角色升级和突破需要摩拉，武器强化和突破需要摩拉，角色等级天赋提升需要摩拉，圣遗物强化也需要摩拉。那我想想还有什么需要摩拉？买材料也需要摩拉。总之你在原神里干什么几乎都需要摩拉，没有摩拉寸步难行。有了摩拉克斯。动一下算我输，摩拉真的不嫌多。别以为一千万摩拉够用了，拉满一个角色一下就没了。一个悬赏三万，一个请求两万，总共就是十五万。十五万，你知道这十五万摩拉能做什么吗？能帮你把一个天赋从零升到六级，还能多传两万七千五百；能帮你把五星武器从零强化到五十级，能帮你强满不着几个满级圣遗物。一周十五万，一年就是七百五十万，我赚翻了。第二件事就是陈歌湖的兑换。首先，陈歌湖即使你不愿意玩，也请务必把它的等级拉满，然后躺着收钱就可以了。通过洞天宝钱，我们是可以兑换一些重要的物品的，比如说树脂。体力的重要性，我想大家都懂。旅行者为什么会长草？但凡有二十体力，我都不会出这期视频。不过这个树脂是有时间限制的，最多存在两周，要记得及时使用。然后我们还可以兑换摩拉，每周能换二十四万，血赚。洞天宝钱一周是可以攒五千零四十的。所以我们不可能兑换所有的商品。我的建议是优先兑换树脂和摩拉。当然，如果你缺狗粮的话，也可以买铸圣精华。缺经验就买经验书，根据实际情况来判断。第三件事，那就是打周长 BOSS。我们每周都有三次体力减半的机会，但并不是一定要用完这三次机会的。比如像我这样的开服玩家，早期 BOSS 的材料其实都已经足够了的，甚至是易出的，也就没必要再去打了。一般来说，我都只会打新出的那个本，一周只用一次体力减半的机会。千万不要有我不打满三次我就亏了的这种感觉。周本材料足够的情况下再去打，那才是真的亏了。当然，为了完成进行任务的话，我们选择打了 BOSS， 然后不领奖励即可。不过每个账号的实际情况是不一样的，还是得根据自己拥有的角色的实际情况来定夺。所以说，怎么样才算材料一出吧？一般来说，周本的三种材料，你每种都有二十个以上时，那绝对就是够用的了。自己算不过来的话，也可以借助一些辅助工具。原神现在还是有很多方面的工具的，但保险起见还是不要乱用，以免误以为是脚本分号。第四件事，抓金蝶，这应该是我最不想做，但又真正意义上不得不做的一件事了。树脂可以合成浓缩树脂来提高我们的刷本效率，但每个浓缩树脂都需要消耗一个金蝶材料，金蝶的抓取过程又比较的枯燥，就很烦。首先，我们最好换上早幼，然后切换一个高个角色，这样方便抓取。然后以分起地、晨曦酒庄、敏敏镇、顾云阁。他被杀，依次为序抓取金蝶。一般来说，一轮下来我们就能抓到二十多只金蝶了，差不多刚好够我们一周的量。一周一共一千两百六十体力，一般来说三十只金蝶其实就已经足够了。当然，这只是我个人习惯的抓取路线，肯定是会有更好的路线和抓取地点的。再者，金蝶每天都是会刷新的，我们在做每日任务的时候，顺便抓一抓即可。第五件事，那就是挖矿什么的了。不过这个我们是可以通过每日派遣来完成的。我个人是比较懒的，所以挖矿什么的全是交给每日派遣一点一点去积累了。三个挖矿，两个赚摩拉，这样分配可以省好多事。当然，你要是愿意自己挖矿，那么每日派遣完全可以全部派遣摩拉。只能说懒人有懒人的玩法。最后一件事，那就是给我的视频投币和点赞。臭不要脸！然后说一说一些隐藏的世界任务或是成就的逻辑。拿这个很会写诗的零零的数船任务为例，他让我们去码头找小孩，了解船只的出入情况，然后回来告诉他，正确答案应该是三艘船，但我们这也得故意打错才行，答对了就不会有后续的任务了，答错了第二天这边就会刷新出数船的后续任务，是关于零零要被辞退的事，完成之后会获得一个成就，具体剧情我就不多说了。同样的逻辑还有甘田村老爷爷买农药的剧情，一开始我们是在离岛这边的须米商人这一接任务。之后他会让我们去甘田村，告诉老爷爷要的正确用法，然后我们要做的依然是故意打错，这样才会触发后续的剧情。第二天，由于农药的错误用法，老爷爷的田里会长满蘑菇，然后我们依旧是先在商人那里接取任务，之后跑来甘田村帮老爷爷清理蘑菇，完成之后就会获得成就，给您添蘑菇了。类似的还有提米叫我们喂鸭子，我们要做的就是杀死鸭子，之后就会有后续剧情。
说到这里，我想你们也应该发现了一些隐藏任务的逻辑，那就是不按套路出牌，游戏里不要太老实，得故意搞点小破坏。出每日任务的人就是这种想法，所以以后我们遇到类似的任务，我们都可以故意往错误的方向去完成，说不定第二天就会有惊喜。除此之外，还有像是全能美食队的每日任务，这个任务叫突破性思维。首先我们在到期接取任务，旭东想要按黎月的处置思维做出一道菜，想让我们帮忙，我们呢就会想到香菱。于是来黎月找到卯师傅，这时我们有两个选择，一个就是交给卯师傅，让他来帮忙做这道菜；第二个就是问香菱去哪里了。卯师傅会回答说香菱出去采竹笋了。这里就是策划的狡猾之处，因为以往的世界任务说谁谁谁不在家，那就是真的不在家了。但这次策划耍了一个心眼，因为香菱是真的在清测庄采竹笋，我们只要传送过去便能马上看到。而若是傻傻的直接交给卯师傅，那么这个任务就永远都不会有突破。交给香菱之后，我们便能触发全能美食队的后续世界任务了。什么叫突破性思维？策划用之前所有的任务给我们挖了一个坑，让我们有了剧情角色不会出现在每日任务的惯性思维。可恶啊，被摆了一个。当然，除此之外还有一些任务，触发方式很复杂，比如像是编辑和作者吵架，我们支持谁的想法等等。小孩子向神开许愿什么的，我们得一个一个去试错。还有像是每日委托的刷新。其实是会大概率刷新在你所在的地点的活度的，比如你下线前再到期，那么每日任务第二天大概率就会刷新再到期。当然这并不绝对，只是会提高概率而已。同时我们也可以利用这点，比如说你想在门德教堂接取委托，那就可以试着在门德教堂下线，第二天大概率会有委托刷新在这里，因为教堂和外界算是处于两个区域，并不相连。同时我们也可以好好利用委托任务倾向地域这个功能。让委托固定在某个国度刷新。总之，这只能算是我个人的经验之谈，并没有事实依据。最终信不信还是由你。那么我想说的差不多就是这些了。以上就是本期视频的全部内容了。如果觉得有帮助到你，还请一键三连支持一下 UP 主。我是思凡，我们下期再见。